Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Baadhi ya wakulima wa zao la choroko na mazao mengine jamii ya Mikunde wilani Gunga mkoa ni Tabora wameiomba serikali kuzichunguza kampuni zilizosajiliwa kununua zao la choroko kwa njia ya mnada kupitia mtandao. Wakulima hao wametoa rai hiyo baada ya zoezi la ununuzi wa zao hilo kupitia mtandaoni kushindwa kufanyika mara mbili. Kuliko ni mwandishi wetu Dr. Elias kutoka Tabora ameenda ripoti kamili. Ili kuwezesha wakulima wa mazao ya jamii ya Mikunde kupata bei nzuri na soko la uhakika la mazao yao serikali imeanzisha utaratibu wa kuuza mazao hayo kwa njia ya mtandao tulishaanza mikoa ya kusini kwa mazao ya soya mbaazi na, na, na ufuta sasa tunaingia kanda ya ziwa tunashangaa hata hivyo kumeibuka malalamiko kutoka kwa kulima wa zao la choroko bila nigunga mkoa wa Tabora baada mnada wa kwanza kutoka kujitokeza hata kampuni moja kununua zao hilo huku mnada wa pili kampuni iliyojitokeza ilitaka kununua zao hilo kwa shilingi moja na moja ikianza na shilingi tisa ili hali katika masoko ya kawaida zao hilo inauza shilingi moja na mbili kwa kilo sasa hiyo bei inatukata mbali sana wakulima yani haitoshi kabisa hata mahitaji tulio gharamika kulima shamba. Tunashangaa ni kwa nini bei ya mkoa wa Shinyanga haipo mkoa wa Tabora na ni kwa nini wilaya Igunga isipate ile bei ya 1340 ambao wakulima wa Igunga wanaisikia ipo Shinyanga. Tunaka muda mrefu tunasubiri bei zao wanaporusha yani ni muda mrefu sana tunapoteza muda mwingi. Aje nini kifanyike? Mimi ninaomba serikali ichukue hatua kwa sababu kwanza hasala tunayopata kutoka vijijini tunarudi hapa tunakuja kuangalia hii bei nani anayetulipa hii hasala? E, Kumbe hata viongozi nao wana mashaka. Mwanzo mara nyingi unakuwa na changamoto zake. Na mi, mifumo ukiangalia inapingwa na watu wengi. Ngoja ngoja huumiza matumbo. Bei ya moja moja hailipi na haina tija kwa wananchi. Agostino Mbulumi ni mkurugenzi wa uzalishaji wa soko la bidhaa Tanzania TMX na John Mwaipopo ni mkuu wa wilaya ya Igunga. Kwa hiyo pia upande mwingine mkulima ili ajitetee zaidi naye inabidi kwenye eneo moja avumilie wakati akipambana na soko. Kwa kuwa wananchi wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu wanataka wapate pesa kwa ajili ya kujikimu na familia zao sisi kesho kutwa tuna wengeji hawa wanunuzi wetu hapa hapa ambao wako tayari kununua kwa bei ya zaidi ya mbili tofauti na bei ya moja na moja ambayo imeletwa katika mnada kutoka Tabora mimi ni Dr. Elias wa TBC kutoka magharibi mwa Tanzania Tabora tuelekee kanda ya kati Dodoma ambapo Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto imepata kibali cha kuajiri madaktari takriban elfu moja ili kuongeza nguvu kazi katika kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo kifua kikuu na homa ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona. Hayo yameelezwa na waziri wa afya Umi Mwalimu katika kikao chake na waandishi wa habari jijini Dodoma. Zoezi hili ni kuongeza nguvu katika sekta ya afya wanaenda kufanya shughuli mbalimbali za kuimarisha utoaji wa huduma za afya na hawa wataalamu wa maabara Tunafikiri pia ndani ya siku chache zijazo tutashusha pia huduma za kufanya vipimo vya corona vya awali self uh, tunaita rapid test itakuwa ni vipimo vya awali kwa hiyo ndio maana tumeongeza pia idadi ya wataalamu wa maaba. Naam ni taarifa hiyo kutoka huko jijini Dodoma na kulifafanua hilo ya mwanzo katika studio namba moja amini mgeni anazungumza na rais wa chama cha madaktari Tanzania uh, dr Elisha Osati Mama Sante Paul Alfonsi daktari ni siku 32 hivi tangu mlifanya mkutano na rais uh, dr John Pombe Magufuli akawaahidi ajira elfu moja uh, sasa zinatangazwa rasmi na kibali kimetoka kwenu hii mnapata tafsiri gani Asante sana na TBC kunialika. Uh, nafikiri sisi kwetu ni ni habari njema sana. Kwa sababu wakati mtu akikuahidi jambo alafu analitekeleza ni kweli unaona kwamba ni, ni jambo ambalo linaleta furaha. Lakini pia hii ni furaha sio kwetu tu sisi madaktari ambao tunaopata hizi ajira. 
hii ni furaha pia kwa wananchi wa Tanzania kwa sababu wao ndio wanaenda kupata huduma za madaktari. Kwa hiyo mimi kwa kweli ni, ni shukrani. Naweza kusema asante sana kwa mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu tumeona alituahidi na kweli ametekeleza ame, ame na tumeona vivali vimetoka na sasa vijana wanaendelea kwa ku, ku apply. Kwa hiyo kwetu sisi inatufanya tunaona wanasema bright future yani tunaona mwanga mzuri mbele kwa namna serikali tunavyoshirikiana naye na nafikiri niliwahi kusema kwamba katika muda ambao tuna uhusiano mzuri na serikali ni muda huu kwa sababu tumeona mambo mengi ambayo yamefanyika katika sekta yetu ya afya na hili ni kubwa sana kuweza kutoa ajira F1 kwa madaktari ni jambo ambalo jatokea katika historia ya nchi wala hata kuangalia kwenye nchi zingine za dunia nyingine haijawahi kutokea kwa hiyo sisi mimi kwangu moyo wangu na furaha sana kwamba nimeweza kutimiza kila ambacho mimi pia niliweza kuahidi madaktari wenzangu lakini kila ambacho pia rais wetu alituahidi kama kama madaktari na watumishi wengine wa sekta ya afya kuna kwa hili nini ahadi yenu kwa watanzania kwa dhamana mliyobeba kuhakikisha kwamba afya za watanzania zinakuwa timamu katika kipindi ambacho Tanzania imejinasibu kuelekea katika uchumi wakati hasa ikipitia viwanda afya ni jambo la msingi afya na jambo la msingi sana na sisi ahadi yetu kwa sababu baada tu ya mheshimiwa rais kutupa ile ahadi sisi kupitia chama chetu cha madaktari tuli tulitafuta vijana tulitafuta madaktari tukawasiliana nao na walituahidi kwamba nafasi zitawapotoka wataenda kufanya kazi na kwa kweli wali tulipata wengi sana na kati ya karibu asilimia tisa walisema wao wako tayari kwenda kufanya kazi popote nchi kwa hiyo nafikiri katika maendeleo ya, ya viwanda katika maendeleo ya nchi hao wanaenda kuchangia kwa sababu kama ulivyosema afya na jambo la msingi sana katika kujenga uchumi wa nchi wakati mkutano uliwaambia madaktari wenzio kwamba sasa wawe tayari hata kwenda kufanya yale kazi maeneo mm. ya pembezoni ambayo kidogo yamekuwa yaki, mm. ya, wakikimbia wengine kuja mijini bila shaka hili litazingatiwa nafikiri litazingatiwa nafikiri hata waziri amezungumzia mm-hmm. leo kwamba kuna mikoa ambayo ina upungufu mkubwa mm-hmm. lakini hata sisi kwenye mapendekezo yetu ambayo tulipeleka serikalini mm-hmm. tulisema pia kwa sababu tunayo takwimu inaonyesha kwamba kila mkoa ina madaktari wangapi na inahitaji madaktari wangapi kwa hiyo nafikiri hata hata mgawanyo wa, wa, wa hizi nafasi za ajira pia imezingatia hilo. Na naamini wizara zetu za afya na utumishi watazingatia hilo pia. Na kushukuru sana daktari Elisha Osati, uh, rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Uh, Akizungumza namna ambavyo wamepokea mm. baada ya serikali kutoa kibali cha ajira za madaktari vipingwa uh, alufu moja Kwako Paul Alfonsi na Ana Mwasioke kuendelea na taarifa habari. E, amini mgeni na rais wa chama cha madaktari Tanzania Elisha Usati tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wiki moja baada ya serikali kutangaza kufunga shule zote nchini kuanzia chekechea hadi sekondari ikiwa ni miongoni mwa hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Kamera ya TBC imepita katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam ili kuona ni namna gani wanafunzi wanatumia likizo hiyo ya dharura. Tujiunge na mwandishi wetu Ngarayai Ole Kimosa na kupitisha katika taarifa hiyo. Nipo miko cheni jijini Dar es Salaam nataka nijue basi kipindi hiki cha likizo maisha ya koje kwa wanafunzi pamoja na wazazi kusimamia watoto wao. Hii ni ratiba yangu. Naanza kwamba kuoga na kuvaa nguo, tunaenda kufanya mitiani, tunaenda kula. Alafu kakaangu atakuwa anafanya English. Kwa maswali ya mafi, kujimaliza Mama anaangalia nikikosa anafundisha nikimaliza kazi mama anazihakikisha na ana, kumtumia mwalimu katika njia ya mtandao lakini wazazi wetu vile vile wanatusimamia vizuri wanatuimiza tusome kwa bidii ili tuweze kufaulu katika mitihani yetu ya taifa hayo ni ya wanafunzi vipi kuhusu upande wa wazazi mzazi kabla hujamruhusu mtoto wako kutoka au kabla hujamtoa mtoto wako ufikirie kwa nini shule zimefungwa Shule zimefungwa ili kuzuia watoto kuwa kwenye mkusanyiko wa watu ambapo wanaweza kupata maambukizi. Sasa wewe kwa sababu shule zimefungwa usimpeleke tena mtoto kwenye kwenye mikusanyiko hiyo mingine isiyo rasmi akapata maambukizi. Wakati baadhi ya familia sikaonekana kuwekea watoto wao mpango mzuri wa kujisomea katika kipindi hiki cha likizo ya dharura. Hali ni tofauti katika familia nyingine.
kipindi hiki cha likizo nafanya kazi za nyumbani fagia kuosha vyombo kufanya kazi za nyumbani kuosha vyombo kufua kufagia kufagia uwanja hakika hapa swala la kujisomea linaonekana kuwa kitenda wili nini kauli ya wazazi kuanzia tangu shule vufungwa yani sijampeleka tuition na wala hasomi na wala yani yupo tu nyumbani nafanya kazi ya kumtuma nenda dukani kaita nenda dukani kaita hichi bus ndio kwa hapo tu hivyo tunashindana nao mume tani tunapita kupigana nao kelele kutwa kutwa yani amna jinsi ya kufanya ukimfukuza hapa ndio aona pa kwenda yani maana ni fujo tu kutoka dar es salaam mimi ni ngarayai ole kimosa tbc na mm. ngarayai hey, kimosa ametupitisha huko na umeona jinsi mambo yeah. yalivyo tofauti mm, wengine wanasoma na ratiba wengine mm wanacheza mdako pale. Unasimamiaje mafunzo watoto nyumbani hivi sasa? Mimi kusema ukweli ni sura ya kazi. Mm. Ama watoto wa mtaani wanasema sura ya mbuzi. Huwatumi kwenda dukani hey. kununua ah. mchele na Wanamka kama kawaida kama zamani saa moja na nusu hivi asubuhi, wanakunywa chai, wanaingia kazini, wana, wanasoma kidogo, baadaye mchana wanacheza lakini nyumbani kwa sababu naogopa maambukizi ya corona, mm. afu baadaye wanarudi tena mara ya pili wanasoma. Kwa hiyo umeupangia na ratiba ya kwamba baada ya kazi fulani muda wa kula maana kitu kitu gani hiyo? Mimi nilivyokuwa nilivyokuwa ni kwamba ukihisi njaa unaenda jikoni kwa mama wame na, na njaa. Ah hapana wamepangiwa ratiba wana wanajua na wanakula wanasoma wanakula wanasoma tena. Asante. Mm-hmm. Make your day. Right. Giliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification